Okay, karibu tena katika tutulio za RBP mia pro sehemu ya pili. Jina langu naitwa Richard kama wengine wanavyonifahamu Richista na siku ya leo nitazungumzia kwa ufupi na kwa undani zaidi jinsi gani unavyoweza ukalenda movie yako kupitia Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ninachotakiwa kukifanya ni kwenda kwenye file wewe unaenda new projects hii sita save. Kwa hiyo baada ya kufungua new project hapa itakuja panel hiyo utaandika jina la project yako ni nini. Kwa mfano ni Bongo Movie utaandika Bongo Movie. Uteka okay. Lakini kabla kuweka okay kuna setting hapa ambazo unatakiwa uzijue. Kitu cha kwanza ni rendera, unachagua rendera ni gani lakini sitazungumzia. Nitaacha kama ilivyo. Browse hapa ni sehemu gani ambako utaenda ku save project yako ya Premiere Pro. Kwa unaweza ukaselect ladha humu hivyo na kadhalika. kitu cha pili ambacho utakifanya uta ni kuweka okay. Vitu vingine unaviacha kama vilivyo. Kwa hiyo baada ya kufunguka project yetu kitu ambacho natakiwa kukifanya kingine ni kwenda kwenye sehemu walipoandika project hapa ambapo unaweka project na mbele yake inakuwa ni jina la project sasa ni jinsi gani unavyoweza ku input movie zako au video zako ambazo unataka kuzifanyia editing kwenye Adobe eh, Premiere Pro unaweza uka double click hapa ikaja hivyo uka input lakini njia nyingine ni kwenda kwenye file ukaenda input hapa na hapo unaweza uka input au ukabonyeza control i. Kwa mimi njia ambayo naona ni rahisi zaidi ni kudouble click hapa pe sehemu ambayo ni empty. Baada hapo nitaenda kwenye eh, video yangu ambayo nataka ku, ku, kuifanyia editing. Let's say nichague hii hapa. Kwa baada ya kuiweka hivi ninachotakiwa kuifanya ni kudouble click baada ya ku double click nitashikilia hii alama ya video ambayo inasema drag video only kama na edit music video naona ambayo nataka movie nani movie tupu uh, video tupu kama na edit movie naweza ngachukua nikaibeba kama ilivyo hapa nikaweka ika imekaa hapo kwa hiyo baada ya kuweka hapo hii ndo ndo nani video yangu hii ambayo nataka niitoe hii jinsi ya kufanya export unaenda kwenye file kisha enda kwenye file unaenda export export naenda media ukishaenda kwenye media setting ambazo natakiwa kuzifanya na kuzingatia ni muhimu sana kitu cha kwanza ni format format gani unataka video yako itokee mara nyingi sana unavyofanya installation ya Adobe Premiere Pro inakuja hii AVI inakuwa hivi kwa hiyo hii unabidi uitoe kwa maana ukitoa hivi ukiexport kwa format ya AVI video yako inakuwa katika low quality ambako itakuwa ni sio nzuri. Kwa unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye H264 ambayo maana yake ni MP4 yenye high quality, unaweka hapo hivyo. Tayari. Kitu kingine unachotakiwa kufanya unaweza uka match hapa settings za ukaeka settings zote unazotaka kama unaenda kama una export kwa ajili ya iPhone unaweza kaeka iPhone kama Android Android. Lakini sisi hatutaki hivyo. Tutaenda tu match source high bitrate manake nini manake unailazimisha Premiere Pro itoe video yenye quality kubwa itakayo match katika device zote ambazo utaenda ku play kwa tumeshaweka hivyo tunashusha chini hapa umshale umeona unaweza ukatanua hivi ukashusha chini umeona sasa unaposhusha chini kuna kitu kinaitwa target bitrates na maximum bitrates umeona hii na maana gani Ngoja ni kushauri kitu kimoja. Ulazima ujiulize kwamba swali ujiulize video yangu na export kwa ajili ya kazi gani? Aidha kwa ajili ya kuupload kwenye YouTube, Facebook, Instagram au Twitter. Umeona? Au na na export kwa ajili ya kubani kwenye CD. Umeona? Sasa kama unataka ubani kwenye CD au unataka uiweke kwenye flash umeona? Au unataka yani kiufupi unataka ubani kwenye kwenye CD au uweke kwenye flash tunachotakiwa kufanya ni kuhakikisha target bitrate inakuwa ni kubwa ni kubwa at least 22 umeona kwa 22 au hapa unaweza ukaweka 26 umeona hivyo kwa maana gani unavotoa hivi ina maana ukaenda kuibani kwenye CD ukaiweka kwenye flash inakuwa haiko affected sana na inakuwa na quality ambayo ni nzuri zaidi kubwa katika na hii 
system tunayoifanya hapa ndo hata unaweza ukaitumia endapo una export video kwa ajili ya kwenda kuipeleka kwenye TV au kwenye eh, media yoyote ambayo walikuwa wamekuuliza wanataka video kwa hiyo unaweka setting kama hizo au unaweza ukapandisha zaidi lakini unavozidi kupandisha ina maana file lako linakuwa kubwa zaidi kwa kwa sababu unabani kwenye CD au unaweka kwenye flash hailet hai, 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 hai changamoto sana sasa swala linakuja je endapo na export movie au video kwa ajili ya ku upload youtube au na upload video kwa ajili au na export video kwa ajili ya ku upload kwenye instagram twitter au facebook nadhani watu wengi sana hawataki video yenye megabytes nyingi kwa sababu itawa cost data umeona na pia hata ukimtumia mtu kwa whatsapp ni changamoto ukimtumia mtu video kubwa yenye mbi kubwa itakuwa ni changamoto hata i download sasa unajisigana una uweza ku kuli, nani kulitatua hilo tatizo It, ni rahisi kwa kutumia adobe premier pro unaweza ukafanyaje ukapunguza megabytes za video pasipo ku, kuathiri eh, quality ya video unachotakiwa kufanya ni kuweka namba ndogo hapa kwa namba ndogo na shauri tumia kuanzia nne mpaka kumi ila mimi natumia namba tano kwa hapo naweka namba tano na hapa unaweka namba tano Kwa unaweza ukaona video yetu mwanzo ilikuwa ina MB ya mms, na tatu lakini kwa kuweka hizi namba kushusha video yetu size yake imekuwa mpaka MB 12. Kwa hiyo baada hapo unabonyeza export umeona ita load comi kwa sababu nilisha export ita cancel. Kwa hiyo baada hapo pia lakini kitu kingine pia ambacho nitaka nitoe kama angalizo au ushauri wengi wanavyoexport video kutoka kwenye Adobe After Effects video zao zinakuwa na megabytes kubwa. Kwa kama zina megabytes kubwa nakwambia usiconvert tumia Adobe Premiere Pro kuconvert. Usiconvert kwa sababu unavyoconvert unapunguza quality. Umeona? Sasa jinsi ambavyo unaweza ukaangalia uka, uka hapa nikienda kwenye eh, folder la video unaweza ukaona video ambayo tuliweka mwanzo ile. Eh, kita, video tuliweka mwanzo ina GB tatu lakini tulivyo baada kuiexport video yetu unaweza ukaiona hapa mzani ipo hapo hapo video yetu ni hii hapa unaweza ukaiona video yetu ni hii hapa eh ina sound track na ina quality lakini ukija kuangalia megabytes zake ni ndogo ambayo nikienda kwenye properties unaweza ukaona ina MB 12 kwa hiyo asante sana kwa kuangalia video hii kumbuka kushare kulike na kusubscribe